Alguien nos ha dicho hoy que nosotros no somos técnicos especialistas en el estudio de las crisis de los emigrantes, que no hemos hecho un trabajo de campo y no tenemos experiencia en el estudio de los movimientos estos emigratorios y las crisis. Esto, desde luego, es cierto porque nosotros no estamos especializados en esas funciones, pero es una visión muy parcial de la base del asunto. Parcial porque es incapaz esa visión de recoger la esencia de lo que nosotros proponemos. Hay que tener en cuenta que esto es el resultado, el proyecto HET es el resultado de un ejercicio de meditación continuada en una especialidad hecho por un grupo más o menos de 50 personas dedicadas al desenvolvimiento de la espiritualidad. El proyecto AHET es un legado que este grupo deja en manos de las personas que sean sensibles y que sean capaces de llevarlo a cabo. No se trata de un pensamiento original de algún humano. Se trata de la percepción de una realidad que establece unos ideales extremadamente altos. Y si nosotros no somos especialistas en el estudio de las emigraciones, hay algo en lo que sí somos especialistas, y es en escuchar el grito, el lamento y la petición de ayuda de la humanidad sufriente. En eso sí, nosotros somos estudiantes espirituales y muy atentos a ese clamor. Y ese clamor es el que hemos sabido oír, oír a través de nuestras percepciones internas y oír a través de lo que los medios expresan. Nosotros hemos escuchado ese grito de ayuda y hemos hecho todo lo que está en nuestras manos dentro de nuestra especialidad, que es presentar un plan, un plan ideal, un plan propio de lo que se llama la era de acuario para resolver contundentemente en un breve plazo la crisis de los emigrantes sirios. Ese plan está especificado en el dossier. El dossier es la base. Si una de las partes de ese dossier no se cumple, no hay garantía de que esto funcione. Si no se cumple el apartado que dice anticorrupción y transparencia, no iremos bien. Si no se cumple el apartado que dice que ha de estar dentro de la Unión Europea, no iremos bien. Si no se cumple el apartado que dice que lo tiene que liderar la ONU y lo quiere liderar una nación, intervendrán intereses políticos, no iremos bien. El plan está delimitado. El plan se encuentra en el dossier. Y este es nuestro legado. Tenemos un magnífico dossier que especifica punto por punto cómo se puede llevar a cabo y cómo ha de llevarse a cabo sin saltarse ninguno de los apartados. Desde luego que se puede mejorar, desde luego que hay que ampliarlo, porque solamente es el, el boceto, pero este boceto no puede prescindir de ninguno de esos pasos. Y este boceto es un boceto de belleza, que se encuentra en un equilibrio entre la justicia y la compasión. Es un boceto realizable. Se han eh, estado efectuando obras portentosas por la humanidad, Obras de locos, cuando se hablaba por primera vez de hacer el canal de Panamá, locos, ¿cómo van a juntar los dos océanos? O el canal de Suez, o el túnel que cruza y une a Francia con Gran Bretaña. Pero qué locura, bajo el mar. Todo esto se ha hecho. Y lo que nosotros proponemos en ese dossier, fruto del trabajo meditativo de un grupo especializado de personas sensibles a la humanidad sufriente, esto es realizable. Y esto es lo que nosotros estamos impulsando con la ayuda de todos los que sois sensibles y que nos estáis ayudando a darlo a conocer. Darlo a conocer para encontrar a aquellas personas que se encuentren motivadas por esta idea y la pongan en marcha y solucionen esa crisis. Hasta el próximo comunicado. Gracias.